Hej på er och välkommen tillbaka till Naturliv. Nu är jag uppspelt. Jag har fått ett paket som jag väntat på. Så jag tänkte jag åker och hämtar det på postkontoret och sen kollar vi vad det är i paketet. Så vi kör. Hej på er! Nu har jag hämtat ut mitt paket. Jag är så sugen på att öppna det här paket och visa vad det är. Men just nu kan jag inte göra det för det är på väg att snö eller regn och väder drar in. Så jag tänkte jag får på en annan plats och gör det. Så vi ses om ett tag. Häng med! Hej igen! Nu är det dags. Jag ska bara montera ihop mitt bord. Så ska jag lägga upp den här produkten. Som jag har köpt. Och så ska vi se vad det är. Det är 20 krossar här borta. De håller väl på med någon motorkross. Ska jag tro. Så där. Då är jag tillbaka med mitt paket. Och nu var det faktiskt ganska varmt. Och men månen bara ho, hopar sig över huvudet. Eh, det är maj månad och det är väldigt kallt. Och det är både snö och hagla idag. Så sommaren. Den dröjer. Vad har jag i paketet? Jo, vi öppnar och kollar. Jag ska vara lite försiktig med den här öppningen. Så jag inte förstör innehållet på något sätt. Där gick det inte att öppna. Prövar vi. Där istället. Det ser ut som att någon har försökt ta sig in i det här paketet. Helt seriöst. Jag tog kniven där. Men här ser ni där. Knivspår. Så någon har försökt ta samma här. Så var det där. Om någon har försökt ta sig in i paketet. Eller om det har sett ut så där. Den var ordentligt paketerad i alla fall, tejpad. Jag vet inte hur mycket jag törs göra, men nu tar jag ut det. Åh, här var det tomt! Två klämmor. Jag kanske redan har listat ut vad det här är. Det är en solpanel. Så vi öppnar väl upp. Och ser hur den ser ut. Sen ska jag även pröva ladda mobilen. Den har alltså... Tre solpaneler i en. Den har handtag som man kan hänga upp den om man vill. Eller bära den ihopvikt. Den har även en ficka här. Om jag tar mig in igen. Och kolla där har ni. Jag vet inte om ni ser det. Men 
det lyser en grön lampa där. Det betyder att den laddar. Och här inne i finns det olika adaptrar för olika enheter, mobiltelefoner. Och där hade en slätt. Och så finns det även en kabel. Vad alla kablarna är till det har jag inte riktigt koll på än. Sen, men vi prövar med att stoppa i laddan och se om den ger någon effekt. Jag ska bara vinkla ut den. Det som var synd var ju att det fanns inga ben som håller upp den utan du måste ställa den mot någonting. Så det var ju lite synd, men det kan jag ju faktiskt fixa själv. Det går ju att sätta någon, någon mindre stag bara bak i. Bocka någon, någon järn eller någonting kanske. Eh, men jag tar fram mobiltelefonen så är jag strax tillbaka. Då ska vi se om den här laddar. Jag har just nu... Jag vet inte hur bra det syns där uppe. Kanske inte riktigt syns, men jag har 42 procent i telefonen. Så jag tänkte jag stoppar i laddar sladden här. Där det lyser grön lampa. Så, då är den ansluten. Så lägger vi ner. Solpanelen. Och så är det i laddan. Ska vi se om det händer något. Kolla. Den laddar. Den laddar. Fränt. Så jag låter den ligga. Och så börjar jag med mat. Det jag glömde säga om den här solpanelen. Är att den är på 600 watt. Så den här kan jag även koppla in i husvagnen. Och använda för att ladda husvagnsbatterier på 12 volt. Det enda jag behöver göra innan jag gör det. Är att köpa en solcellsregulator. Jaha. Jag fattar ingenting. Men. Jag behöver tydligen en solcellsregulator. Och då var det någon som skrev att jag ska ha en modell som hette MTTP eller MPPT. Ja, någonting. För att kunna koppla mellan batteriet och den här så att det inte blir överslag i batteriet. Så att det laddar för mycket, överladdar. Så 600 watt. Jag har inte så mycket mer info om den. Det har jag i telefonen. Men den är, det är en camping, camping, husvagn, husbil, båt, liten stug, solcellsladdare kan man säga. Så den är helt perfekt för mig när jag är ute på mina äventyr. För jag kan ladda mobiltelefon. Jag kan ladda kameror. Och det bästa av allt är här inne är det inte bara ett uttag för USB utan det är två. Två stycken uttag. Så jag kan alltså ladda eh, datorn, bärbara datorn. Under tiden som jag laddar mobiltelefon. Helt perfekt. Så den här hoppas jag kommer ge mig väldigt mycket frihet om man säger så. Eh, varför säger jag frihet? Jo, för att ofta har man batterier laddade med sig förut och sen har man slut batterier. 
man glömmer bort att ta med sig laddaren i bilen eller glömmer bort att ta med sig laddaren i väskan. Och jag kan ladda batterierna till kameran i den här. För jag har ju en USB-laddare för kamerabatterierna. Så helt perfekt. Den här kommer jag ha mycket nytta av. Bara den funkar. Så jag ska utvärdera den här nu under några månader och se vad den gör. Hur den presterar. Det är väl mitt mål. Så det är väl det jag har att säga om, om solpanelen. Men den verkar ju fungera i alla fall. Om den då kommer upp i sina 600 watt, det vet jag inte än. Men jag ska skaffa en solcellsregulator med display. Så jag ser hur mycket den laddar. Så nu ska jag börja med maten. Jag höll ju faktiskt på att glömma den här solpanelen. Klockan är nu 17.02. Den har 32 minuter. Och den har laddat 46 procent. Men då har vi inte direkt sol. Men den ligger på 46 procent nu. Så vi får hoppas att solen blir ännu starkare. Kanske kan ändra vinkel. Så det tar bättre av ja, 46. Så man får ju då i alla fall ström i mobiltelefon om än det tar lång tid. Nu kommer en bil. Nu är det för fin besök. Hallå, nej men hallå, hallå. Hallå, hallå. Hallå, hallå. är det du? <laughs> Hej igen. Ja, det här är så sjukt. Det var en gammal kollega, eller rättare sagt chef åt mig. När jag var inom försvaret och jobbade. Jag har inte sett han på tio år, så det var jättekul. Så vi har pratat om fåglar och, och björnar, för det är tydligen väldigt mycket björnar där jag sitter. Men de är nog rädda för mig. Så där nu är jag mätt i magen. Mätt i magen, mätt i magen. Nu har solen just gått i morgon, så jag tänkte kolla väl hur mycket den har laddat. Eh, klockan var halv fem, 16.30 när vi började ladda. Nu är klockan 17.58, så vi säger 18. Så en och en halv timme har den laddat. Solen har ju kommit och farit. Varit mest muligt nu sista tiden. Och den är på, jag vet inte om ni ser det, 61 procent har den laddat upp till, står där. Så från 21 till 61 på en och en halv timme, i mest muligt väder, det är ganska bra va? Men då är jag ju ingen expert på de här heller. Tror att eh, den kommer nog ladda bättre när, när det blir ordentligt med sol. Så jag ska försöka fixa i ordning en... Inte fixa i ordning. Jag ska fixa fram en solcellsregulator där. Så jag kan använda den för husvagnsbatteri också. Yay!
Men nu tackar jag för idag och ska bege mig hemåt. Eh, packa ur lite ur bilen och eh, fundera ut vad nästa äventyr blir. Så ha det bäst så länge så ses vi, ses vi snart igen. Hoppas jag. Hej då!